Hi everyone, welcome you all and in today's video we are going to discuss John Dryden, English poet and literary critic and he is regarded as one of the prominent figure of English literature after William Shakespeare and Milton and in this video friends, जो हम कवर करेंगे जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिटररी करियर ऑफ जॉन ड्राइडेन सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ द डे जॉन ड्राइडेन एज इंग्लिश पोएट एंड लिटररी क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ जॉन ड्राइडेन वी हैव जॉन ड्राइडेन वॉज बोर्न ऑन नाइन अगस्त 1631 in the village rectory of Elwinkel near Thamptons in Northamptonshire, England. He died on 1st May 1700 at the age of 68 at London in England. Yes, friends. John Dryden का जो जन्म था वो 9 अगस्त 1631 को हुआ है एक विलेज में जो थैम्पस्टन के पास था नॉर्थैम्पटनशायर सिटी इंग्लैंड में एंड उनकी मृत्यु जो थी फर्स्ट में 1700 में हुई है दैट्स वाई द टाइम ड्यूरेशन था उनका ही हैड लिव 68 एट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड एज द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी करियर फिगर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट वी हैव ड्राइडन वॉज बोर्न इन अ टाइम वेन देर वॉज अ मच पोलिटिकल एंड रिलीजियस टर्मॉयल इन इंग्लैंड द इवेंट इंक्लूडिंग इंक्लूड द इंग्लिश सिविल वॉर विच लास्टेड फ्रॉम सिक्सटीन टू सिक्सटीन 51 yes friends this was the time duration when dryden was young at that time english civil war had been broken up when he was about the age of uh, 11 or 10 and it was lasted approx 10 years and the ruling of the england by various republican government from 1649 to 1616 yes 60 yes friends there was a kind of changes in the government of the england england ki government bahut zyada changes the aur bahut hi alag alag tarike ke shasak wahan pe hue hain us time ke duration mein jab dryden england pe jab unka janm hua tha aur jab wo apne time duration mein the tab next we have john dryden was an english poet literary critic translator Playwright who was made England's first poet laureate in 1668. Yes, friends, this was the time duration, and Dryden was the first poet of his in history of English literature and of England who was honored with the uh, prestigious place, and uh, that was poet laureateship. He was honored awarded with this place, and uh, he recognized this place by the government of the England. at that time and in 1668 he was he became the first poet laureate of england this was very important thing about john dryden aur wo pehle laureate poet the england ke next we have he is seen as dominating the literary life of restoration england to such a point that the period came to be known as the literary circle circles as the age of dryden this is also very important fact related to the लिटरेरी करियर ऑफ जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन जो थे उनका जो टाइम ड्यूरेशन था जब उन्होंने अपने पोलिटिक करियर स्टार्ट किया था एंड एट द मिड ऑफ दैट ही दैट वॉज द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन एज रेस्टोरेशन एज का वो टाइम था सिक्सटीन सिक्सटी का टाइम जो था वो रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुआ था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही दैट पीरियड द टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन एज वॉज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ ड्राइडन ड्राइडन के एज के नेम से जाना जाता है रेस्टोरेशन एज को बिकॉज ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दैट टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन एज एंड ही हैज रिप्रेजेंटेड हिज कंट्री एंड द कंडीशन ऑफ द कंट्री वेरी परफेक्टली एंड वेरी लाइवली इन हिज वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उन्होंने वर्क अपने लिखे हैं दैट वॉर वेरी रियल टू द करंट सिचुएशन ऑफ द इंग्लैंड एट दैट टाइम जो उस तरह की परिस्थितियाँ थी इंग्लैंड की वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपने पोलिटिक वॉल्यूम्स में से अपने जो सटायर्स थे जो उन्होंने और लिटरेरी अपना क्रिटिसिज्म लिखा है क्रिटिक एज अ क्रिटिक दैट्स व्हाई दैट एज दैट टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन एज वाज आल्सो नोन है एज द नेम ऑफ द ड्राइडन एज द एज ऑफ ड्राइडन नेक्स्ट फैक्ट अबाउट हिम इज रोमेंटिस राइटर सर वॉल्टर स्कॉल्ट कॉल्ड हिम ग्लोरियस जॉन येस फ्रेंड्स दिस वॉज द रोमेंटिक writer sir walter scott he was a, uh, he had written historical novels and he called him he called john dryden as a glorious john because of his poetic talent because of his multilingual 
talent that he had the kind of he has a knowledge of the language and also he had a deep thinking he has a deep understanding about the situation of the england next we have his translation of the aeneids by virgil which was in 1697 remained the best ever produced in english yes friends he was what he was the translator who translator bhi the and he had translated the most important work the epic latin epic poem of virgil that was aeneid aeneid jo work thi virgil ki jo great latin poet hain unke epic poem ko unhone translate kiya hai english mein and it was translated in 1697 1697 mein inka inhone aeneid ko translate kiya hai and that was the best work produced in english as a translation as a translated work next we have his first play the wild gallant appeared in 1663 but was not successful yes friends he had also written plays dramas he has started his pen yeah he tried his pen in the in writing dramas but that was not very successful and which appeared in 1663 jo 1663 mein publish hui hai the white gallant naam tha us drama ka but that was not successful because dryden has a thinking of has a very clear thinking related to the poetic uh, talent he had and also he had a mind of the literary critic that's why his plays was not so much popular as his other poetic works like his poems his like his uh, literary works and like his translation his dramas were not very popular that's why that was a unsuccessful work of dryden that was the first book play the white gallant which appeared in 1663 moving on to the next important facts related to the literary work of john dryden we have dryden the poet is best known today as a satirist although he wrote only two great original satires mac flacno which was published in 1682 and the medal it was also published in the same year in 1682 yes friends dryden was not only a the poet and or not only the literary critic but he was also a satirist and he was a best known satirist of the history of english literature jo ki unhone do satires jo apne likhe hue hain mac flacno jo 1682 mein published hui hai and the other was medal that was also published in the same year usi time pe published hui hai 1682 mein mac flacno jo work tha usme thomas sadwell ko unhone satire kiya hai un pe unhone attack kiya hua hai through his words through his poetic lines बिकॉज दैट वॉज द पोएट ऑफ हिस्स टाइम जो थॉमस सैडवेल थे वो भी उसी टाइम के पोएट थे जॉन ड्राइडन के टाइम में और इन्होंने अपने इस वर्क में उनको सटायर किया हुआ है उनके ऊपर सटारिक जो प्रेजे हैं वर्ड्स हैं वर्ड्स पोइटिक लाइन्स हैं वो लिखे हुए हैं नेक्स्ट वी है विद द रेस्टोरेशन ऑफ द बोनाकी इन सिक्सटीन सिक्सटी ड्राइडन सेलिब्रेटेड इन वर्ड्स विथ एस्ट्रिया रिडक्स एंड अथेंटिक रॉयलिस पेनजरीज पेंजरी दिस इज पेंजरी इज रिलेटेड टू दी वर्क इन अ प्रेज ऑफ सम वन किसी की आप बढ़ाई में किसी की प्रेज में कोई वर्क लिखते हो वर्ड्स लिखते हो पोटिक लाइन्स लिखते हो या कोई पब्लिक स्पीच देते हो आप दैट इज कॉल्ड पेंजरीक एंड दिस पेंजरीक वॉज अ रॉयलिस्ट पेंजरीक बिकॉज इट वॉज रिटर्न इट वॉज रिटर्न इन वर्ड्स लाइन्स इन इट वॉज अ गिवेन ए स्पीच एंड पब्लिस्ड इन द प्रेज ऑफ दी रेस्टोरेशन मोनाकी जो रेस्टोरेशन मोनाकी थे जो रेस्टोरेशन एज के जो किंग थे जब उन्होंने रेस्टोरेट किया इंग्लैंड के उस पे मुनाक पे स्ट्रेन के किंगडम पे इंग्लैंड के किंगडम पे देन इट वाज रिटर्न एंड इन दिस वर्क ही हैड सेलिब्रेटेड द मोनाकी ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड इन 1660 दैट वाज द नेम ऑफ द एस्ट्रिया रेडॉक्स एट एस्ट्रिया रेडॉक्स के नेम से उन्होंने वर्क पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने रेस्टोरेशन एज के जो चार्ल्स किंग थे उनको उन्होंने प्रेज किया हुआ है नेक्स्ट वी हैव along with astria redox dryden welcomed the new regime with two more panegyries that was to sacred majesty a panegyric on his coronation which was published in 1662 and other another was to my lord chancellor it was also published in the same year in 1662 next we have from 1668 on he was contracted to produce three plays a year for the king comp- king's company in which he became a shareholder and 
it was also one of the fact related to that there was a king company in which dryden was the shareholder he has also uh, purchased some kind some parts in that uh, some shares in that company and it was in the contract there was a contract that now he will produce he will write he will write a dramas three dramas in a year for the king कंपनी किंग्स कंपनी के लिए वो ड्रामाज लिखेंगे देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वॉज द किंग कंपनी एंड ही वॉज ऑल्सो द शेयर होल्डर शेयर होल्डर इन दैट कंपनी नेक्स्ट वी हैव एसी ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ द जॉन ड्राइडन एंड इट वॉज अ लिटरेरी क्रिटिसिज इन अ वर्क इन विच ड्राइडन अटेम्प टू जस्टिफाई ड्रामा एज अ लिजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री कंपेरेबल टू द एपिक as well as different english drama against that of the ancient and the french and this was the essay of dramatic poetry written by john dryden and in that work unhone justify kiya hai drama as a legitimate form of poetry ki drama jo hai wo poetry ka hi form hai comparable to the epic jaise epic is a also a form of poetry in the same way drama is also the part of poetry and he also defends english drama against that एंशियंट एंड फ्रेंच जो फ्रेंच एंड एंशियंट टाइम पे जो ड्रामाज लिखे गए हैं उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को डिफेंस किया है उन्होंने डिफेंड किया है दैट इंग्लिश ड्रामाज आर ऑल्सो ऑन द सेम लेवल ऑन द सेम कैटेगरी फ्रेंड्स जो जॉन ट्राइडन के वर्क्स हैं हम उनको लिटरेरी वर्क्स हैं पोइट्रिक वर्क्स हैं उनको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में हम उनको डिस्कस करेंगे कि वॉट वॉज द सब्जेक्ट मैटर अन कब वो लिखे गए हैं किस पे थीम पे बेस्ड ऑन थे वी वल ऑल कवर इन आवर अनदर वीडियो रिलेटेड टू दी वर्कस ऑफ जॉन ड्राइडन और पोइट्रिक वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन नेक्स्ट वी हैव इन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी प्रजेंटिंग हिज ऑर्गूमेंट ड्राइडन टेक्स अप the subject that philip sidney has set forth in his defense of poesies in 1584 jo dryden ne apna literary work likha hua hai that was an essay on dramatic poesy wo unhone apne argument ko present kiya hua hai as the unhone apne subject matter ko jo liya hai wo philip sidney ke work se liya hai that was defense in poesy unhone bhi defense in poesy ke liye hi work likha hua hai and in the same way and in essay of dramatic poesy poesy was also defending english drama and a poetry as a form of english drama and this was he has taken the subject from the work of philip sidney from defense of poesy which was published in 1580 so friends इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स लिटरेरी करियर एंड लाइफ के रिलेटेड जॉन मिल्टन जॉन ट्राइडन से डिस्कस किया है आगे अपने वीडियो में मैं उनकी इम्पॉर्टेंट वर्क्स को लेके आऊँगी जिनमें हम उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे टिल देन क्लीप कनेक्टिंग विद इंग्लिश जोन फॉर द बेस्ट कंटेंट एंड फॉर द इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हियर ऑन इंग्लिश जोन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस